Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bên cạnh việc công bố kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất, thì việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình tách thửa đất cũng góp phần gia tăng nguồn cung cho thị trường bất động sản trong thời gian tới. Giữa thời điểm nhiều dự án phát triển, khu dân cư khu đô thị đang gặp phải khó khăn, vướng mắt thì đất nền riêng lẻ là một trong những sản phẩm bất động sản nhận được sự quan tâm của giới đầu tư. Sở xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong giai đoạn 2021 đến nay, do ảnh hưởng nhiều yếu tố thị trường như giá nguyên vật liệu tăng cao, các ngân hàng siết chặt việc cho vay đầu tư bất động sản nên ngành bất động sản gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai đầu tư xây dựng. Hầu hết các giao dịch trong thời gian qua đến từ việc mua bán các lô đất thổ cư, hàng tồn kho của các dự án bất động sản còn nhiều nhưng giá bán vẫn còn nằm ngoài tầm với của nhiều người. Trong thời gian qua, hiện tượng sốc đất gần như không còn xuất hiện tại Quảng Ngãi, hoạt động đầu cơ bất động sản cũng không còn nhộn nhịp. Việc sử dụng đòn bẩy tài chính để đầu tư được nhiều người tính toán một cách thận trọng, hướng vào những sản phẩm phục vụ nhu cầu thực. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, số liệu tổng hợp từ 34 văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh cho biết, trong tháng 4 2023, toàn tỉnh ghi nhận hơn 1.100 giao dịch đất nền trong khu dân cư hiện hữu, nhưng chỉ có 26 giao dịch đất nền phát triển tại các dự án. Số lượng giao dịch đất nền trong khu dân cư hiện hữu nói trên tập trung chủ yếu tại huyện Bảo Lâm với 227 giao dịch, huyện Lâm Hà với 220 giao dịch, thành phố Bảo Lộc với 156 giao dịch. Cũng trong tháng 4 vừa qua, trên địa bàn tỉnh có 100 giao dịch nhà ở riêng lẻ trong khu dân cư hiện hữu và không có giao dịch nhà ở riêng lẻ phát triển tại các dự án. Bước sang tháng 5 2023, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận hơn 1.300 giao dịch đất nền, trong đó tập trung chủ yếu tại các khu dân cư hiện hữu với hơn 1.200 giao dịch, Toàn tỉnh có 173 giao dịch nhà ở riêng lẻ, tập trung phần lớn tại các khu dân cư hiện hữu với 172 giao dịch. Bên cạnh việc công bố kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất thì việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình tách thửa đất cũng góp phần gia tăng nguồn cung cho thị trường bất động sản trong thời gian tới. Thời gian qua, nhiều địa phương trong cả nước đã liên tục phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của cấp huyện, trong đó có kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân. Đơn cử, năm 2023, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có kế hoạch chuyển 365 ha đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp, 24 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, chuyển sang đất ở. Năm 2023, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định kế hoạch chuyển hơn 1.400 ha đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp, hơn 41 ha đất chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp, hơn 348 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, chuyển sang đất ở. Tương tự, huyện Phù Cát có kế hoạch chuyển hơn 1.200 ha đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp, gần 57 ha đất chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp, 81 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, chuyển sang đất ở. Tại thành phố Đà Nẵng, năm 2023, huyện Hòa Vang có kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đối với 125 ha, chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, sang đất ở đối với 2 ha. Tiên về tách thửa đất, ngày 25 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ có công điện chỉ đạo tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, đôn đốc các địa phương khẩn trương ban hành các quy định cụ thể theo thẩm quyền để triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về đất đai, trong đó có quy định cụ thể điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản yêu cầu các địa phương trong cả nước kiểm tra và tổ chức thực hiện đầy đủ và hiệu quả các quy định của pháp luật về đất đai trên địa bàn. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương triển khai quy định cụ thể điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đất đối với từng loại đất theo quy định. Theo đó, đối với các địa phương đã ban hành thì thực hiện trà soát cụ thể quy định đã ban hành để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và đảm bảo không gây khó khăn vướng mắt khi triển khai thực hiện. Đối với các địa phương chưa ban hành quy định thì đề nghị khẩn trương ban hành trước ngày 15 tháng 6 nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của người dân, tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển. Nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắt trong việc tách thửa, hợp thửa đất, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa chỉ đạo sửa đổi quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn. Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản lấy ý kiến, góp ý đối với dự thảo quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh. Theo đó, dự thảo được Sở Tài nguyên
diện tích thửa đất tối thiểu được phép tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất, trách nhiệm của sở, ngành, ủy ban nhân dân huyện. Tương tự, ngày 13 tháng 6 vừa qua, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành sửa đổi, bổ sung quyết định số 15 trên 2020 ngày 5 tháng 11 2020 quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh. Việc lợi dụng chính sách để đồn thổi bất động sản tăng giá sẽ là chiêu trò không mới của những bất động sản trong bối cảnh thị trường sôi động. Mặc dù thị trường đang diễn biến khá trầm lặng nhưng môi giới vẫn tiếp tục tung tin vào đất nền vendo chuẩn bị tăng giá. Vài năm trở lại đây, các khu vực Thạch Thất, Sơn Tây, Quốc Oai nở rộ tình trạng phân lô bán nền. Các mảnh đất rộng hàng nghìn mét vuông được tách thành nhiều mảnh có diện tích từ 60 cho đến 90 mét vuông. Còn nhớ vào đầu năm 2022, giá những mảnh đất phân lô này được thổi lên tới 20 đến 24 triệu đồng một mét vuông. Đến tháng 3 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có công văn số 1685 yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận huyện thị xã tạm dừng việc thủ tục về chia tách thửa đối với đất nông nghiệp, thửa gồm đất ở và đất nông nghiệp, thửa đất phi nông nghiệp không có đất ở, chỉ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc chia tách thửa đất, hợp thửa đất đối với những thửa đất đảm bảo điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất theo quy định của pháp luật hiện hành. Sau một năm siết phân lô tách thửa tại Hà Nội, đến cuối tháng 4 vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội đã ban hành công văn số 2869 về việc bãi bỏ văn bản số 1685 trước đó. Theo đó, cơ quan này đề nghị các ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các cơ quan đơn vị liên quan xem xét, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc điều chỉnh tách thửa đất, hợp thửa đất dành cho người sử dụng theo đúng quy định. Theo khảo sát của chúng tôi, hiện tại đất nền phân lô tại Thạch Thất, Sơn Tây đang được giao bán với mức giá từ 14 đến 18 triệu đồng một mét vuông, thậm chí xuất hiện nhiều lô đất có giá có 10 triệu đồng một mét vuông. Mức giá này giảm khoảng 30 cho đến 40% so với đầu năm 2022. Một số mảnh đất ở vị trí xấu thì có thể giảm hơn. Đơn cử tại những khu đất được gọi với những tên gọi mỹ miều như dự án 108 lô bãi dài và 72 lô bãi dài ở khu vực Tiền Xuân Thạch Thất từng được giao bán rầm rộ. Thời điểm đầu năm ngoái có giá khoảng 20 đến 22 triệu đồng một mét vuông, thì nay nhiều người đang giao bán với mức giá chỉ 13 đến 14 triệu đồng một mét vuông. Hay tại dự án 93 lô cổ Đông Sơn Tây đang có giá giao bán từ 14 đến 16 triệu đồng một mét vuông giảm từ khoảng 25 đến 35% so với năm ngoái. Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin được tách thửa, nhiều môi giới tại khu vực Thạch Thất, Sơn Tây và Quốc Oai lại kháo nhau đất nền chuẩn bị tăng giá. Thậm chí có môi giới còn trèo kéo, chốt mua nhanh không lại lỡ sóng. Liên hệ với môi giới TNT tại Thạch Thất Hà Nội. Người này liên tục giới thiệu với chúng tôi những lô đất có diện tích từ 70 đến 80 nằm ở những xã Tân Xã, Đồng Trúc, Tiên Xuân, Yên Bình với mức giá từ 10 cho đến 16 triệu đồng một mét vuông. Giá đất năm ngoái tới nay đã giảm nhiều, không ít người muốn mua, nhưng tiền đã nằm ở bất động sản từ trước đó nên họ không được tiền mua. Anh có tiền mặt bây giờ thì nên mua ngay. Mới được tách thửa trở lại, một thời gian nữa phân lô nhiều kiểu di chủ đất cũng đánh sóng lên. Lúc đó anh chỉ cần bán nhanh cũng lãi lớn. Người này nói, chúng tôi tiếp tục liên hệ tới một môi giới khác tên Quang tại Sơn Tây Hà Nội. Người này nói rằng, nghe thấy thông tin được tách thửa trở lại nhiều người dân đã chốt đất mua ngay. Có người còn xuống tiền ôm mấy lô đất, không ít chủ đầu tư từ đầu tháng tới giờ bắt đầu tăng giá bán. Anh mua thì chốt nhanh không lại lỡ sóng thì lại tiếc. Tuy nhiên theo ghi nhận thực tế của chúng tôi hiện nay thị trường bất động sản tại những khu vực mới như Thạch Thất, Sơn Tây và Quốc Oai vẫn khá im vắng và không như những gì môi giới mời chào. Anh Hát, một chủ sàn giao dịch bất động sản tại khu vực Thạch Thất, Sơn Tây cho biết, từ giữa năm 2022, thị trường bất động sản chung đã đi vào trầm lắng. Do vậy dù không bị kiểm soát việc tách thửa thì giá phân lô nền vẫn sẽ giảm theo bối cảnh chung. Anh Hát cho biết, sau thời gian liên tục giảm giá đến cuối năm vừa qua, Thanh khoản tại hai khu vực này gần như đứng hình. Từ giữa tháng 4 cho tới nay, thanh khoản có tăng nhẹ hơn so với trước đó. Tuy nhiên, việc tăng giá bán như những môi giới khác nói vào thời điểm này là sai sự thật. Nhiều môi giới họ cũng tính nói phóng đại để bán được đất. Thực tế thì thanh khoản có tăng nhưng không quá nhiều. Việc này có thể có lý do thời gian qua, đất liên tục giảm giá và đến nay kỳ vọng của người dân mua họ đã xuống tiền. Trong bối cảnh hiện tại thị trường vẫn rất trầm lắng, việc tăng giá là rất phi lý. Anh Hát nói. Theo anh Hát, Hiện tại giá đất tại Thạch Thất, Sơn Tây vẫn đang có chiều hướng đi xuống. Những mảnh đất có vị trí đẹp, giá thành hợp lý sẽ vẫn có thành khoản. Theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất Động Sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất Động Sản Việt Nam, BRS cho rằng, những người mua đất phân lô tại vùng ven Hà Nội chỉ mục đích lướt sóng kiếm lời, song thị trường hiện nay đang khó bán, lượng thanh khoản yếu. Do đó, việc đất nền vendo tiếp tục nóng trở lại sẽ khó xảy ra trong thời điểm này. Cho phép tách thửa trở lại có thể giúp những nhà
để đồn thổi nhằm đánh vào tâm lý của nhà đầu tư và sẽ chốt nhanh chóng, ông Đình nói. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.